এই ক্লাসটির আলোচ্য বিষয় চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের ফাইনাল মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যার পূর্ণমান চল্লিশ এবং এই অ্যাক্টিভিটি টাস্কটি দেওয়া হচ্ছে নভেম্বর মাসে প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নটিতে বলছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ নিচের প্যাসেজটিকে পড়ো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও গিভেন বিলো যেগুলো নিচে দেওয়া রয়েছে তো প্রশ্নগুলোর উত্তর করার আগে এই প্যাসেজটি আমরা খুব দ্রুত একবার বাংলা মানে সহ পড়ে নেব গুগল কুড নাও সি গুগল এখন দেখতে পাচ্ছিল দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস অফ বেঙ্গলি কুকিং বাংলার রান্নার অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা বা প্রকৃত যে পদ্ধতি সেইটা হি ফেল্ট সে অনুভব করেছিল নিউ ইন্টারেস্ট একটি নতুন আগ্রহ ইন বেঙ্গলি ফুড বাঙালি খাবারের মধ্যে বা বাঙালি খাবারের প্রতি হি এট হেলদি লাঞ্চ সে একটি হেলদি লাঞ্চ করেছিল কি দিয়ে অফ রাইস ভাত দিয়ে অ্যান্ড রোহু কারি এবং রোহু তরকারি দিয়ে রোহু কারি দিয়ে দেন তারপরে দেয়ার ওয়ার রসগোল্লা রসগোল্লা ছিল অ্যান্ড সুইট কার্ড এবং মিষ্টি দই ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় দ্য চিলড্রেন শিশুরা বা বাচ্চারা স্যাট বসেছিল অ্যারাউন্ড গ্র্যান্ড মা গ্র্যান্ড মার চারিধারে মানে গ্র্যান্ড মাকে ঘিরে ধরে বসেছিল অ্যান্ড হার্ড স্টোরিজ এবং গল্প শুনেছিল গুগল এনজয়েড গুগল উপভোগ করেছিল ইটিং খেয়ে কি খেয়ে পিয়াজি পিয়াজি খাওয়া অর্থাৎ গুগল পিয়াজি খাওয়াটা উপভোগ করেছিল আর কি সেই পিয়াজিটা কি সেই পিয়াজিটা হলো অনিয়ন পকোরাজ অর্থাৎ অনিয়নের মানে পেঁয়াজের যেটা পকোড়া এবার দেখো এ ফেভারেট বেঙ্গলি স্ন্যাক যেটা হলো একটা প্রিয় বাঙালি স্ন্যাক এইবার এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রশ্ন উত্তর করে নেব প্রথমে বলছে যে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন দিয়ে চার্টটি পূরণ করো প্রথমে রয়েছে ফুড অ্যাট লাঞ্চ লাঞ্চের সময় কি কি খাওয়া হয়েছিল প্রথমে হয়ে যাবে রাইস তারপরে রোহুকারি এরপরে রয়েছে রসগোল্লা তারপরে সুইট কার্ড এবার ফুড ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় কি খাওয়া হয়েছিল উত্তর হবে পেঁয়াজিজ বা অনিয়ন পকোড়া এবার চলে যাব পরের প্রশ্নতে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও হোয়াই ডিড গুগল ফিল ইন্টারেস্টেড ইন বেঙ্গলি ফুড কেন গুগল বাঙালি খাদ্যের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল তার উত্তরটা হবে এইরকম গুগল ফেল্ট ইন্টারেস্টেড ইন বেঙ্গলি ফুড মানে গুগল বাঙালি খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বা দেখিয়েছিল বিকজ কারণ হি কুড সি সে দেখতে পেয়েছিল দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস প্রকৃত পদ্ধতিটা অফ বেঙ্গলি কুকিং বাঙালি রান্নার নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ডিড দ্য চিলড্রেন ডু ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় বাচ্চারা কি করেছিল উত্তরটি হবে এইরকম ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় দ্য চিলড্রেন বাচ্চারা স্যাট বসেছিল অ্যারাউন্ড গ্র্যান্ড মা গ্র্যান্ডমার আশেপাশে বা গ্র্যান্ডমার চারিধারে অ্যান্ড হার্ড স্টোরিজ এবং গল্প শুনেছিল চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ নিচের প্যাসেজটিকে পড়ো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স গিভেন বিলো এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর করো তো প্রথমেই আমরা প্যাসেজটি বাংলা মানে সহ পড়ে নেব তারপরে উত্তরগুলো করার চেষ্টা করব ইন্ডিয়া ওয়াজ ইন দ্য ক্লাচেস অফ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশদের অধীনে ফর মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ইয়ার্স দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দে আর ভেরি ক্রুয়েল তারা ছিল খুবই নিষ্ঠুর দ্য ইন্ডিয়ান্স ডিড নট লাইক দেম ভারতীয়রা তাদেরকে পছন্দ করেনি পিপুল ফট ফর দ্য ফ্রিডম অফ দেয়ার মাদারল্যান্ড লোকেরা তাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল দে ডিড নট হেজিটেড তারা কোনো রকমের ইতস্তত করেনি টু ফলো অনুসরণ করতে লিডার্স নেতাদের লাইক যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অ্যান্ড মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মা গান্ধী দ্য ইন্ডিয়ান্স লাভড দেয়ার মাদারল্যান্ড ভারতীয়রা তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবেসেছিলেন ডিয়ারলি আন্তরিকভাবে দে চেজ দেম আউট তারা তাদেরকে মানে তাড়িয়ে দিয়েছিল অফ দ্য কান্ট্রির দেশ থেকে ইন্ডিয়া গড ফ্রিডম ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় অন ফিফটিনথ আগস্ট পনেরোই আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি অ্যান্ড সিং এবং গেয়ে থাকি আওয়ার ন্যাশনাল অ্যান্থিম আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণা মনা অর্থাৎ জনগণ মন অন দ্যাট ডে ওই দিন জনগণমনা অর্থাৎ জনগণমন ওয়াজ রিটেন লেখা হয়েছিল বাই রবীন্দ্রনাথ টেগর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা এবার কোয়েশ্চেন 
the british ruled over india for british era bharatvarshe shasan korechilo koto din uttor hobe 200 arthat sorry ekhane uttor hoye jabe over 200 years arthat 200 bochhorer ero beshi shomoy dhore next question india became free on bharatvarsho mukto hoyechilo on oner pore amader tarikh bosate hobe kobe mukto hoyechilo ekhane amader answer ta hoye jabe 15th august 1947 arthat 15 august 1947 sal ebare question number 3 our national anthem was written by amader jatiyo songit ti lekha hoyechilo kar dara uttor hoye jabe rabindranath tagore tahole ebar amra chole jabo porer proshne select the masculine gender feminine gender neuter gender and common gender in the following sentences অর্থাৎ নিচে যে চারটি সেন্টেন্স রয়েছে এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গ ফেমিনাইন জেন্ডার স্ত্রী লিঙ্গ নিউটার জেন্ডার যেটাকে বলা হয় ক্লিপ লিঙ্গ বা যেটা বস্তুবাচক যার কোনো লিঙ্গ হয় না এন্ড কমন জেন্ডার কমন মানে বালক বালিকা দুটোকেই বোঝাবে যেটাকে বাংলায় বলে উভয় লিঙ্গ তো এইগুলো আমাদের বেছে নিতে হবে নিচের এই সেন্টেন্সগুলো থেকে আর কি করতে হবে অ্যান্ড পুট দেম ইন দ্য কারেক্ট কলাম এবং তাদেরকে এই সঠিক কলামে নিচে যে কলামগুলো রয়েছে बक्सगुल बसाते हैं तो देखो ये प्रश्न नम्बर रही है एक नम्बर को पाँच टी अर्थात पाँच टीखने लिखते हैं तो प्रथम देखो ये रही है जो सुरइया इज माई सिसटार ये प्रथम सेंटेंसे सिसटार यार्डटी वे नाउन हो जा फेमिनाइन जेंडार अर्थात स्त्रीलिंग तक ये स्त्रीलिंग घरे लिखे दिल एकेंड सेंटेंस सेंटेंस देखो जो রাজু অ্যান্ড সুমিত আর ফ্রেন্ডস এই যে ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস মানে বন্ধু এই বন্ধু কথাটি হতে পারে ছেলে বন্ধু বা মেয়ে বন্ধু অর্থাৎ ফ্রেন্ডস বললে ছেলে হতে পারে মানে মেয়েও হতে পারে এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কমন জেন্ডার এবং এটাকে আমরা লিখে দেবো কমন জেন্ডারের ঘরে এবার রয়েছে রকি ইজ এ ডগ এই যে ডগ ডগ মানে কুকুর পুরুষ কুকুরকে আমরা ডগ বলে থাকি তাই এটা হয়ে যাবে ম্যাসকুলাইন জেন্ডার আর সে সঙ্গে তোমাদের জেনে রাখতে হবে স্ত্রী কুকুরকে বলা হয় বিচ এবারে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে দেয়ার ইজ এক ক্লক অন দ্য ওয়াল এবার দেখো আমাদের নিউটার জেন্ডারের ঘরে আমাদের দুটো লিখতে হবে একটা হলো ক্লক ক্লক মানে ঘড়ি এটা হলো বস্তুবাচক এর কোনো লিঙ্গ হয় না তাই এটাকে আমরা বলি বাংলাতে ক্লিপ লিঙ্গ আর ইংরেজিতে বলা হয় নিউটার জেন্ডার এবার ঠিক একই রকমভাবে ওয়াল ওয়াল মানে দেওয়াল এরও কোনো লিঙ্গ হয় না অর্থাৎ এরা স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই হয় না এটাও রয়েছে ক্লিপ লিঙ্গ তাই আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি নিউটার জেন্ডারের ঘরে এবার চলে যাব পরের প্রশ্নগুলোতে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নিজের ব্ল্যাঙ্কসগুলো বা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফর্মস অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের রূপ দিয়ে দ্য ভার্বস গিভেন ইন ব্যাকেটস ব্যাকেটের মধ্যে যে ভার্ব রয়েছে সে ভার্বসগুলোর তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে আমাদের একটু ছোট্ট করে জেনে নিতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলো বর্তমানকালে কোনো কাজ কিছু সময় ধরে চলছে বোঝালে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করি আর এই টেন্সের গঠন হবে প্রথমে সাবজেক্ট দেখো প্রত্যেকটি সাবজেক্ট দেওয়া রয়েছে তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে এই সাবজেক্ট অনুযায়ী এম ইজ অথবা আর আমাদের বসাতে হবে তারপরের কাজ হবে যে মূল ভার্ব রয়েছে এই ভার্বের সঙ্গে আই এন জি যোগ করতে হবে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটি দেখো রয়েছে দ্য গার্ল এখানে রয়েছে সিং তো দি গার্লের পরে আমরা বসিয়ে দেবো ইজ আর তারপরে সিং এর সঙ্গে আইন জি যোগ করে সিঙ্গিং তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে গেল দ্য গার্ল ইজ সিঙ্গিং দে এখানে হয়ে যাবে আর প্লেইং দে বহু বচন বা পুরাল নাম্বার সেই জন্য আমরা এখানে আর ব্যবহার করছি আর প্লের সঙ্গে আইন জি যোগ করে প্লেইং এবার দেখো পরেরটি দ্য স্টুডেন্টস তারপরে হয়ে যাবে আর তারপরে রাইটিং এখানে লক্ষ্য করো স্টুডেন্টস বহু বচন তাই আমরা আর লিখেছি আর রাইটিং এর সঙ্গে আইন যোগ করার সময় তোমরা দেখো যে শেষের এই ইটাকে কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি এটাই নিয়ম কোনো ভার্বের সঙ্গে আইন যোগ করতে গেলে তার শেষে ই থাকলে বাদ দিতে হয় তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন সি তার সঙ্গে আইন যোগ করলে ই ওঠে না আবার বি বি ই বি তার সঙ্গেও আইন যোগ করলে তোমার ইটা ওঠে না বাদ বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু শেষের ইটা ড্রপ করে যায় মানে বাদ দিয়ে আমাদের আইন জিটা যোগ করতে হয় এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ডি হি ড্যাশ রিড এখানে কি লিখবো হি হি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা প্রথমে লিখব ইজ তারপরে রিডের সঙ্গে আইন জি যোগ করে রিডিং তাহলে অ্যান্সারটি হয়ে গেল হি ইজ রিডিং এবারে চলে যাব পরের প্রশ্নগুলোতে মেক সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস নিচের শব্দগুলো দিয়ে সেন্টেন্স বা বাক্য তৈরি করো তো প্রথমে রয়েছে ডিলাইটেড ডিলাইটেড মানে আনন্দিত এটা দিয়ে বাক্য হয়ে যাবে এইরকম দেখো প্রথমে আমরা এইভাবে টুকবো 
মানে রিলেটেড কথাটাকে লিখবো তারপরে সমান চিহ্ন দিয়ে পুরো বাক্যটা আমরা লিখে দেবো তো এক নম্বরের উত্তরটা দেখো আই এম ভেরি ডিলাইটেড টু সি মাই ফ্রেন্ড মানে আমি আমার বন্ধুকে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম এবার হচ্ছে ভ্যারিয়াস ভ্যারিয়াস মানে বিভিন্ন রকমের এখানে উত্তরটি হয়ে যাবে এরকম প্রথমে আমরা ভ্যারিয়াস কথাটা লিখে নেব তারপরে সমান চিহ্ন দিয়ে এইভাবে লিখব দেয়ার আর ভ্যারিয়াস টাইপস অফ পিপল ইন আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের লোক রয়েছে এবারে তিন নম্বরে দেখো রয়েছে প্রসপেক্ট প্রসপেক্ট মানে প্রত্যাশা করা বা আশা করা এখানে উত্তরটা আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি আই প্রসপেক্ট গুড মার্কস ইন দ্য ফাইনাল এক্সামিনেশন অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষায় আমি ভালো নম্বরের প্রত্যাশা করছি পরের প্রশ্ন এখানে রয়েছে গেস্ট গেস্ট মানে তাকিয়ে ছিল এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকা সেটাকে বলা হয় গেজ তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারটা এইভাবে করতে পারি যে সি গেস্ট অ্যাট দ্য স্টার্স সে তারাদের দিকে তাকিয়ে ছিল এবার চলে যাব নেক্সট কোয়েশ্চেনে হু এম আই আমি কে নিচে দেখো ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে এই ডেসক্রিপশন অনুযায়ী আমাদের এই শূন্য স্থানে লিখতে হবে আমি কে তো প্রথমে নাম্বার এ তে রয়েছে আই হ্যাভ এ হিউজ বডি আমার একটা বিশাল বডি রয়েছে আই হ্যাভ এ ট্রাঙ্ক আমার একটা সুর রয়েছে মাই ক্রাই ইজ কল্ড ট্রাম্পেট এবং আমার ডাক যেটা সে ডাককে বলা হয় ট্রাম্পেট তো এখানে কি হবে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে বুঝতে পারছো কি হবে এখানে হয়ে যাবে এলিফ্যান্ট তাহলে অ্যান্সারটা আমরা কিন্তু শুধু এলিফ্যান্ট লিখবো না আমরা ফুল সেন্টেন্সে লিখে দেবো এরকম ভাবে আই এম অ্যান এলিফ্যান্ট আমি একটা হাতি এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটিতে লক্ষ্য করো আই ক্যান ফ্লাই আমি উড়তে পারি আই হুট মানে আমি যে ডাকি আমার ডাকটাকে হুট বলে আই কাম আউট ইন দ্য নাইট আমি রাত্রিবেলায় বেরিয়ে আসি এটা হয়ে যাবে প্যাঁচা বা আউল তাহলে আমরা পুরো বাক্যে লিখে দেবো এরকম ভাবে আই এম অ্যান আউল এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন আই ইট গ্র্যাস আমি ঘাস খেয়ে থাকি আই ব্লিট আমি ব্লিট করি অর্থাৎ আমার যে ডাক সেই ডাককে বলে ব্লিট আই গিভ মিল্ক এবং আমি দুধ দিয়ে থাকি তো এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে আই এম এ গোট এরপরে আমরা চলে যাব পরের কোয়েশ্চেনটিতে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডভার্স উপযুক্ত অ্যাডভার্বটিকে বেছে নাও ফ্রম দ্য ব্র্যাকেটস ব্র্যাকেটের ভেতর থেকে অ্যান্ড কমপ্লিট সেন্টেন্সেস এবং বাক্যগুলোকে পূর্ণ করো তো প্রথমে কোয়েশ্চেন নাম্বার এতে দেখো দ্য গার্ল স্পিক্স তারপরে এখানে দুটো মানে দুটো অ্যাডভার্ট রয়েছে একটা পোলাইটলি আর একটা অ্যাটেন্টিভলি তো এখানে অ্যান্সার হিসাবে আমরা লিখে দেবো পোলাইটলি অর্থাৎ মেয়েটি কথা বলে পোলাইটলি অর্থাৎ ভদ্রভাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন হি ইজ তারপর এখানে দেখো রয়েছে কমপ্লিটলি তারপর রয়েছে ব্রেভলি তারপরে সেফ নাও সেফ মানে নিরাপদ নাও মানে এখন সে এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ বা নিরাপদ এটাকে আমরা লিখব এরকমভাবে কমপ্লিটলি আমরা কমপ্লিটলি কথাটা লিখবো সম্পূর্ণরূপে ব্রেভলি মানে সাহসের সঙ্গে এটা হবে না এটা দেখো মানাচ্ছে না এরপরে আই সিং এখানে হবে ডেলি আমি রোজ গান করি টুইস মানে দুবার আমি দুবার গান করি এরকম হয় না আমি ডেলি গান করি এটাই ভালো হচ্ছে বা উপযুক্ত হচ্ছে এবার চলে যাব নেক্সট কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইউর ডে অ্যাট হোম তুমি কেমনভাবে তোমার দিন কাটাও বাড়িতে রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ইট এই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো নম্বর দেখো রয়েছে এর জন্য পাঁচ নম্বর আমরা অ্যান্সারটি লিখবো এরকম আই গেট আপ অ্যাট সিক্স থার্টি এএম আমি সকাল ছটা তিরিশে ঘুম থেকে উঠি এই যে এএম মানেই কিন্তু সকাল ছটা তিরিশ এখানে আর মানে ইন দ্য মর্নিং ফর্নিং ওসব লেখার দরকার নেই আর ইন দ্য মর্নিং লিখতে গেলে তোমাকে এএম বাদ দিয়ে তাহলে কি লিখতে হতো এরকমভাবে যে আই গেট আপ অ্যাট সিক্স থার্টি ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং তাই লিখতে হতো যদি তুমি এএম বা পিএম বসিয়ে দাও তাহলে সকাল না বিকেল সেটা কিন্তু আমরা বুঝে যাচ্ছি তাহলে এখানে এটুকু লিখলে হবে তাহলে আই গেট আপ অ্যাট সিক্স থার্টি এএম আমি সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠি অ্যান্ড ব্রাশ মাই টিথ এবং আমার দাঁত মাঝি অ্যান্ড ওয়াশ মাই হ্যান্ডস অ্যান্ড ফেস এবং আমার হাত মুখ ধুয়ে নিই একটা সেন্টেন্স হলো তারপর দেখো দেন আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট তারপরে আমি আমার ব্রেকফাস্টটাকে খেয়ে থাকি অ্যান্ড স্টাডি ফর টু আওয়ার্স এবং দু ঘন্টার মতো পড়াশোনা করে থাকি দেন তারপরে আই টেক মাই বাত আমি স্নান করি অ্যান্ড হ্যাভ মাই লাঞ্চ এবং আমার দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিই মানে লাঞ্চটা খেয়ে নিই ইন দ্য আফটারনুন বিকেলবেলায় আই প্লে ফর সামটাইম আমি কিছুক্ষণ খেলাধুলো করি অ্যান্ড ইন দ্য ইভিনিং এবং সন্ধ্যাবেলায় আই স্টাডি এগেন আমি আবারও পড়াশোনা করি ফর টু আওয়ার্স দু ঘন্টা ধরে ফাইনালি অবশেষে অ্যাট টেন পি এম দশটার সময় আই টেক মাই ডিনার আমি আমার ডিনার করি মানে রাত্রির খাবারটাকে খেয়ে নিই অ্যান্ড গো টু বেড এবং বিছানায় চলে যায় মানে ঘুমোতে চলে যায় তাহলে এটাই ছিল এই ক্লাসটির আলোচনা যদি ক্লাসটি ভালো লাগে বা ক্লাসটি দেখে যদি তোমরা উপকৃত হও অবশ্যই একটি লাইক করবে কিছু জানার বা জানানো থাকলে কমেন্ট